I think one, one, one final point is that um, uh, coming out of the uh, Second World War, African Americans, uh, like those coming out of the First World War, had a high sense of expectation of, about the possibilities for change in their condition in this country. Expected to see the nation take uh, a, a leap forward, a progressive leap forward. Uh, it sort of uh, edged forward very, very uh, uh, gently and then uh, went right over the abyss of this kind of anti-communist and um, um, uh, uh, ideology. And many of the people who were involved in progressive movements were associated with those who were considered to be a part of that uh, anti, uh, a part of that um, uh, a communist um, uh, uh, front. And so many of them uh, both uh, individually and collectively face the, uh, the kind of uh, ostracism and um, personal attack on their persons and on their art um, that was this, uh, this period of um, a, a right-wing um, reaction. Les Noirs américains n'ont pas nécessairement attendu les thèses de Lénine sur l'impérialisme et le colonialisme pour faire le lien. Par exemple, dans un article de 1915, Dubois faisait le lien clairement entre le combat antiraciste et le combat anti-impérialiste. Dans des, une série de conférences qu'il donne à l'université de Ward en 1915 et en 1916, un analogue fait également lui aussi euh, ce lien. Donc, comme le dira Césaire plus tard, les Noirs américains ne voulaient pas que la cause noire soit mise au service du communisme, mais que le communisme soit mis au service des peuples, et notamment des peuples noirs, dans leur combat contre l'oppression raciale et contre l'oppression coloniale. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir le lien très étroit qui se développe entre le marxisme international et le combat panafricain, puisque ce sont de grands marxistes noirs, Sierra James ou euh, George Padmore, qui euh, seront également, avec Dubois, les pères fondateurs du panafricanisme. Garvey believed in the notion of race first, and people like George Padmore and Sierra James had been socialist Marxists, and they believed in the notion of putting the class first. There should be class unity, no matter the colour. So much so that when Garvey was back in London in the 1930s, George Padmore and C.L.R. James would regularly appear at Speaker's Corner in London when Garvey was on his little soapbox, and they would jeer and heckle. And it became a kind of sport. Ce mouvement-là, il va avoir, en quelque sorte, à la fois une incidence dans le monde francophone, mais également hein, des parallélismes. Euh, parce que les, les Africains n'ont pas attendu la renaissance de Harlem pour lancer eux-mêmes leurs propres initiatives euh, politiques, éditoriales, leurs revues, etc. Alors ce qui est intéressant, c'est de constater un parallèle entre, d'un côté, par exemple, la NNECP, une association qui se dote d'un journal, Crisis, euh, et puis le comité de défense de la race nègre, de la mine Saint-Gore, qui est également une association qui se dote aussi d'un journal, La Voix des Nègres, Le Cri des Nègres, qui deviendra Le Cri des Nègres ensuite, en 1927. Un peu auparavant, tu avais un Africain et un Antillais, euh, Wenou Tuvalu, un Béninois, et René Marant, euh, un euh, Martiniquais, mais qui est né à la Guyane, qui avait lancé un journal qui s'intitulait les, Co les Continents et qui était l'organe de la Ligue de Défense Universelle de Race Noire. Dans ces journaux, la mine Saint-Gore, et puis euh, par la suite euh, Garant Couillaté, qui, qui prendra euh, sa relève après la mort de Saint-Gore en 1927, vont à la fois euh, développer un nationalisme culturel, c'est-à-dire euh, la volonté de démontrer euh, la richesse culturelle à la fois des cultures africaines et des cultures de la diaspora, mais également un militantisme et un internationalisme politique, puisque euh, ces mouvements-là sont liés 
euh, au développement de, du communisme et euh, de l'anti-impérialisme. Ce qui fera connaître la mine Saint-Gore, c'est par exemple sa participation au congrès de la Ligue anti-impérialiste à Bruxelles en 1927.